இந்த பீரியட்ல பாத்தீங்கன்னா கொரோனா வந்து உலகம் ஃபுல்லா ரொம்ப ஆட்டி வச்சுட்டு இருக்கு எல்லாமே கம்ப்ளீட் லாக்டவுன்ல இருக்கு இதுல வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா லாக்டவுன் பண்ணா எவ்வளவு நாள் வந்து நாங்க சாப்பாடு இல்லாம இருக்கிறது எவ்வளவு நாள் நான் வாங்க கடனை கட்டுறது எக்கனாமி என்ன ஆகுது பொருளாதாரம் என்ன ஆகுது இது மாதிரி நிறைய பேர் எதிர்ப்புலாம் தெரிவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம ஒரு தெரிஞ்சு வேண்டிய கதை இல்ல இது உண்மையில் நடந்த நிகழ்வு வந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபதுல வந்து மெர்சி அப்படிங்கிற பிரான்ஸ்ல வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு போர்ட் சென்னை மாதிரி ஒரு போர்ட் நினைச்சுக்கோங்க ஒரு கடல் துறைமுகம் அங்க வந்து எல்லா நாட்டுல இருந்து மிகப்பெரிய அளவுல வணிகம் நடக்கும் மெயினா வந்து அந்த போர்ட்டுக்கு வர்றது வந்து காட்டன் பிளஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில்க் இது ரெண்டும் தான் வந்து மெயினா அந்த வரும் அங்க வந்து மற்ற எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு அதை ட்ரெஸ் ஆப் பண்ணி செம சேல்ஸ் நடக்கும் இதா வந்து யூஸ்லா அந்த சிட்டில மெர்சி அப்படிங்கிற சிட்டில வந்து பிரான்ஸோட சிட்டி அது நடக்கிறது சோ அந்த சிட்டிக்கு வந்து வர ஒரு சிப்பு வந்து லெபனான் சைப்ரஸ் இந்த ரெண்டு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இப்ப மாதிரி எல்லாம் பவர்ஃபுல்லான சிப் எல்லாம் அப்ப கிடையாது லெபனான் சைப்ரஸ் இது ரெண்டுலயும் வந்து ஆளுங்க ஏத்திடுது ஆளுங்க ஏத்திட்டு பிளஸ் வந்து தேவையான அந்த சில்க் பிளஸ் வந்து காட்டன் இதெல்லாம் ஃபுல்லா ஏத்திட்டு ரா மெட்டீரியல் இருக்கு முக்கியமான விஷயங்கள் எல்லாமே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைம்ல வந்து லெபனான்ல பாத்தீங்கன்னா பிளேக் அப்படிங்கிற ஒரு நோய் இப்ப வந்து நாட்டுல இல்ல பட் அப்ப வந்து பிளேக் வந்துங்கிற ஒரு நோய் இருந்த நோய் அந்த நாட்டுல இருந்துச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நோய் இருக்கிற ஆளை வந்து ஏத்தறது கிடையாது கட்டுங்களா சோ நம்ம வந்து என்ன அர்த்தப்பறம் பருத்தி பிளஸ் இதை மட்டும் ஏத்துறோம் ஏத்திட்டு வந்துகிட்டே இருக்கு சிப் வந்துட்டு இருக்கப்பே ரொம்ப நாள் ஆகும் டிராவல் ஆகுறது அந்த டைம் வந்துட்டு இருக்கப்பே பாத்தீங்கன்னா அங்க சிப்ல ஒரு எலி இருந்திருக்கு பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் வந்து எலினால தான் பரவும் அந்த எலி போயிட்டு ஒரு மனுஷனை கடிச்சிருது துருக்கியை சேர்ந்த ஒருத்தர் கடிச்சிருது அவர் நோய் வாய்ப்பட்டு பிளேக்னால இறந்துறாரு சிப்னாவே கண்டிப்பா ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப நாள் டிராவல் பண்ணதுல அந்த டாக்டர் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி பாக்குறாரு அவரும் பார்த்தா லாஸ்ட்ல நோய் வாய்ப்பட்டு இறந்துறாரு இன்னும் சில அந்த சிப்ப சேர்ந்த நிறைய பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க சிப்பு ஒரு வழியா வந்து துறைமுகத்துக்கு வந்துருச்சு துறைமுகத்துக்கு வந்த உடனே பாத்தீங்கன்னா கேப்டன் சொல்லிடுறாரு இந்த மாதிரி சிப்ல பிரச்சனை இருக்குது நோய் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு தெளிவா நகரத்தோட மேயர் இருப்பாரு பாத்தீங்கன்னா அவர் மேயர் வந்து சொல்லிட்டாரு சிப்ப வந்து தனிமைப்படுத்தி அப்படின்ட்டாரு தனிமைப்படுத்துறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுல வந்து அன்னைக்கு நடக்கிறது கிடையாது கிட்டத்தட்ட முன்னூறு நானூறு வருடங்களை கண்டினியூஸா அது நடந்துகிட்டே தான் இருந்திருக்கு ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி முன்னூறுகள்ல இருந்து அதுக்கப்புறமும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளேக் அப்படிங்கிற நோய் யூரோப் ஃபுல்லா பெரிய அளவுல கொண்டு வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டோட்டல் பாப்புலேஷன்ல முப்பது டு ஐம்பது பர்சன்ட் பாப்புலேஷன் வரைக்கும் காலி பண்ணிருச்சு அப்படின்ட்டு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல சொல்றாங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கணும் இந்தியாவில் மட்டும் இந்தியா தான் ஓல்டு பாப்புலேஷன் வைங்க கிட்டத்தட்ட நாற்பது டு எழுபது கோடி பேர் வந்து இந்தியாவில் இறந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு இழப்பை வந்து ஹீரோ ஃபுல்லா ஏற்படுத்திருச்சு இந்த பிளேக்னால அது வந்து தெரிஞ்சிருக்கு அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சிப்பை வந்து தனிமைப்படுத்த எந்த சிப்ப அந்த போட்டுக்கு வந்தாலும் கண்டிப்பா தனிமைப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சோ அந்த அந்த சிப்பை வந்து தனிமைப்படுத்தப்படுது பாத்தீங்கன்னா இருக்கிற ரூல்ஸ் எப்படி அப்படின்னா எந்த ஒரு சிப்ப வந்தாலும் பாஞ்சு நாள் வந்து தனிமைப்படுத்தி ஒரு பக்கத்துலயே ஒரு சின்ன குட்டி தீவு மாதிரி இருக்கும் அங்க கொண்டே வச்சிருவாங்க பாஞ்சு நாளைக்கு வந்து எந்த விதமான டிசீஸ் இல்லை அப்படின்னா அந்த சிப்ல இருக்கிறதா இறக்குவாங்க அதே மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன் அந்த ஒரு ஏதாவது வியாதி இருக்கிற மாதிரி சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா அவரை கொண்டு இன்னொரு தனியா அந்த ஐலாண்ட்லயே தனியா ஒரு சிறை மாதிரி இருக்கும் அது கொண்டே வச்சிருவாங்க அறுபது நாளுக்கு அப்புறம் எந்த சிம்டம் இல்லை அப்படின்னா மனுஷங்களை வந்து அந்த சிட்டிக்குள்ள விடுவாங்க விட்டதுக்கு அப்புறம் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் அங்க இருக்கலாம் சிப்பு போறப்ப வரைக்கும் இருக்கலாம் எவ்வளவு நாள் வேணாலும் பர்மிஷன் இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கலாம் அதை பத்தி எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஆனா சிம்டம்ஸ் இருந்தா குறைஞ்சபட்சம் அறுபது நாள் அதுக்குன்னு தனியா ஒரு சிறை மாதிரி இருக்கு அங்கோட்டை போட்டுருவாங்க சோ இந்த சிப்பு வந்துருச்சு வியாதி ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சு இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருச்சு அங்க மேயர் சொல்லிட்டாரு சிப்ப தனியா வைங்க அப்படின்னு சொல்லி தனி தனிமைப்படுத்தி வச்சிருக்காங்க இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சிப்ல வந்து நிறைய ஐட்டம் இருக்கு பாத்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய அந்த சிட்டியில பிரான்ஸ்ல மிகப்பெரிய தொழிலதிபர்கள் வாங்குற ஒரு முக்கியமான ஐட்டம் கேட்டுங்களா அது வந்து எதுக்காக வாங்கியிருக்கா அப்படின்னா கொஞ்ச நாள்ல வந்து இன்னொரு டூ ரெண்டு மூணு மாசத்துல வந்து ஒரு பெஸ்டிவல் வரப்போகுது அந்த பெஸ்டிவல்ல என்ன பண்ணணும்னா அதெல்லாம் சேல்ஸ் பண்ணி மிகப்பெரிய லாபத்துல வைக்கிறது பிளான் பண்ணிருக்காங்க இங்கதான் வந்து அந்த தொழிலதிபர்கள்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேயருக்கு ரொம்ப தெரிஞ்சவர் உடனே மேயருக்கு தெரிஞ்சவரோட என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஏதாச்சும் பண்ணி அதை எடுத்துடலாம்
மரண தண்டனை கொடுப்போம் அப்படின்னு தெளிவாக சொல்றாங்க அந்த நோயோட தீவிரம் அது மாதிரி அப்படி சொல்றதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் பேர் அந்த சிட்டி விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க ஸோ வந்து இப்போ தொண்ணூறாயிரம் பாப்புலேஷன்ல கிட்டத்தட்ட அடுத்த ரெண்டு வருஷத்துல நாற்பதாயிரம் பேர் அந்த சிட்டியில மட்டும் இறந்துட்டாங்க இனிஷியலா பாத்தீங்கன்னா புதைக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய குழியை தோண்டி புதைச்சாங்க அப்புறம் பைனல் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா அந்த புதைக்கிறவங்களுக்கு வந்து வியாதி வந்தனால பைனல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா புதைக்கவே வேணாம் அப்படின்ட்டு விட்டுட்டாங்க அப்படியே ரோட்லேயே விழுந்து அப்படியே ரோட்லேயே வந்து உடல் அருகி சாகர் நிலைமை பைனல போயிடுச்சு யாருமே டேக் கேர் பண்றதுக்கு இல்ல வியாதி வந்தா போயிட்டு எங்கேயோ விழுந்து சாவுறது ஸ்ட்ரீட்ல விழுந்து சாவுறது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போயிடுச்சு இதுக்கு நடுவில் பிரான்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன போயிடுச்சு அந்த பிரான்ஸ்ங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோட ஒட்டுமொத்த இப்ப இந்தியா மாதிரி பிரான்ஸ் தமிழ்நாடு மாதிரி அந்த சிட்டி நீங்க அந்த சிட்டியை சுத்தி சோர் எழுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லி சோர் எழுப்பி அந்த சோர் வந்து இன்னைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த சிட்டியில இருக்குது அந்த சோர் மேல இருந்து பாத்துக்கோங்க யாராச்சும் அங்க இருந்து அந்த சிட்டிக்குள்ள இருந்து இங்க வராங்களா வந்தா வந்து சுற்றுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து பிரான்ஸோட மன்னர் இருப்பார் பாத்தீங்கன்னா அவர் கமாண்டே கொடுத்திருந்தார் சோ சோர் எழுப்புனாங்க ஆனா வந்து ஆல்ரெடி பத்தாயிரம் பேர் வெளியில போயிட்டாங்களே சோ பத்தாயிரம் பேர் வெளியே போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஏரியாவில் சுத்தி இருக்கிற சிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பதாயிரம் பேர் சுத்திட்டாங்க ஒட்டு மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூறாயிரம் பேர் வந்து அந்த பிரான்ஸ்ல மட்டும் அந்த டைம்ல அந்த பிளேக் ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்னால தொண்ணூறாயிரம் பேர் இருந்தாங்க அது வந்து முடியும் <laughs> பேசுறது